कि अहमदाबाद यूनिवर्सिटी आई आई एम गुजरात यूनिवर्सिटी सेप्ट स्कूल ऑफ प्लानिंग हमें ऐसी जगह दें मैं चाहता हूं कि बिमल पटेल हमारे लिए एक सा ऑडिटोरियम बनाए मैं चाहता हूं कि ऐसी जगह हो जहां पे मैं सी डब्ल्यू एन आर सी तो क्या मैं नरेंद्र दामोदर मोदी के संदर्भ में भी एक पतंग लगा चाहूं मैं चाहता हूं कि बिमल मोदी ऐसी एक जगह दे जिसको हम आश्रम कहें चाहे गांधी जी हो ना हो मैं ऐसा भी चाहता हूं कि ऐसी ऑडिटोरियम और ऐसे इंस्टीट्यूट में ऐसे वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर हो कि जो गांधी जी के बारे में न सिर्फ लिखे लेकिन गांधी जी के संदर्भ में और उनके विचारों को अगर कोई तोड़ता है उसके विचारों के विरुद्ध कोई काम करता है तो वो लिखने वाला बोले भी सही लेकिन गुजरात में और अहमदाबाद में ऐसे लोगों की हमें तलाश है और जब तक ये तलाश जारी रहेगी गिरीश पटेल स्मरणांजलि ऐसे प्रोग्राम करता रहेगा आप आए बहुत अच्छा किया भविष्य में आते रहिएगा क्योंकि ये एक खानदान है और इसमें बढ़ोतरी हो ऐसा हम चाहते हैं आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर मोना मेहता टू कम एंड इंट्रोड्यूस आर स्पीकर It is an extremely diffi- extremely difficult task to introduce someone such as Tista Satipal in just a few minutes, um, but I'm going to try. Her contributions to the fight for human rights and justice have earned her recognition not only in India uh, but internationally as well. From being awarded the Padma Shri by the government of India in 2006 for her contribution to social journalism and social justice. The Nani Palki Wala of a Civil Liberties Award in 2007, the Nuremberg International Human Rights Award in 2003, the honorary doctorate in the laws by the University of British Columbia in Canada in 2020, and to the Chamla uh, the Chameli Devi Jain Award for outstanding women journalist in 1993. Tista Satyavad's formal recognitions are far too many to recount here. I'm not even going to try uh, to do that. Perhaps some young people in this audience may not know that Tista Satyavat started her early career as an old school truth-seeking journalist and reporter in Mumbai. She played a heroic role during the 1993 Mumbai riots, fearlessly walking the streets, not only reporting incidents of violence but also recording and intercepting wireless messages of the police. and this ultimately became crucial evidence that exposed the complicity in communal bias of the state administration an important de- dimension of her work has been the tireless um, um recording of facts producing investigative reports and disseminating critical information to a wider audience uh, through publications such as communalism combat and the sabram online portal these publications have spoken out for the rights of a wide cross section of indian society that include dalits adivasis farmers workers religious ethnic and sexual minorities women and children so it is very appropriate that today on the day of gandhi jayanti as we remember the father of the nation who helped liberate indians from fear and the uncritical acceptance of western developmentist modernity We have someone like Tista Satyavat amongst us. She is nothing short of a present-day incarnation of that Gandhian courage and fearlessness that ignited India's fight for democratic freedom. She represents the courage to stand up for what is right and the willingness to face the oppressive consequences for doing so. For all Indians aspiring to uphold the spirit of India's constitution today, Tista Satyavat is an inspiration. which is especially inspirational for indian women for her ability to speak truth to power despite every effort to intimidate her into silence uh thank you anand bhai yeah and the dinesh patel smaranjali uh samiti for having me now on the light of in i don't know what rejected Why i am because to have a rejected Why person of this stand here Today, particularly given the circumstances of the last three months, must be a particularly courageous effort. Thank you very much for that. यहाँ पे आप सब से मिलते हुए हम सफर हैं आप लोग 
दोस्त हैं आप लोग एंड देर वेरी ओल्ड फ्रेंड्स हियर एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फर्स्ट बिगिन बाई टॉकिंग अबाउट टू और थ्री पीपल हु इज इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट पहले तो गिरीश भाई पटेल हिमसेल्फ मेनी ऑफ आर्स हैड नॉट एज क्लोज दियर आनंद बाई एन अदर्स बट हैदी हैदी गुड फॉर्चून टू गेट मेंटर्ड एंड इंस्पायर्ड बाय मेरी किस्मत थी माई माई फैमिली इज फ्रॉम गुजरात एंड और आना जाना रहता था धालगढ़वाड़ हो पुरानी पुराना शहर हो नया शहर हो एंड देर वॉज ऑलवेज एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ ऑफ दिस लैंड मगर जब इंसान जब बड़ा होता है यू ग्रो अप यू बिकम ए जर्नलिस्ट एंड यू पर्टिकली स्टार्ट राइटिंग ऑन शूज लाइक कास्ट एंड कम्यूनिज्म एंड थिंग्स चाहे वो महाराष्ट्र हो उत्तर प्रदेश हो मध्य प्रदेश हो गुजरात हो तो अगर कुछ सीखा हमने है गुजरात की भूमि के बारे में गुजरात के लोगों के बारे में तो ऐसे चंद लोगों ने सिखाया है कि उसमें हर भाई हर भाई मिता भी थे गिरीश भाई पटेल भी थे बिकॉज लॉट्स ऑफ इश्यूज इट्स अ वेरी इंट्रीगिंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड वॉट वॉट मेक्स अ सोसाइटी टेक द टर्न इट टेक्स वॉट मेक्स अ सोसाइटी थ्रो अप द फोर्स इज इट थ्रोज अप वॉट अलाउज विलीफिकेशन टू हैपन टू सच एन एंक डिग्री एंड हाउ डज दैट सर्वाइव इन अ स्टेट एंड अ सोसाइटी तो गिरीश भाई के बारे में तो बात करना बहुत ज़रूरी है एंड आई आई अगर हम किताब से पढ़ेंगे उनकी जिंदगी के बारे में तो वो शुगर केन वर्कर्स के बारे में आप पढ़ेंगे उनकी उनका मुद्दा उठाया कोर्ट में उन्होंने दलित आदिवासी समुदाय का उठाया उन अल्पसंख्यकों का उठाया तब जब ये डिस्पेंसेशन नहीं बगैर वो डिस्पेंसेशन शायद पहली बार द सिलेक्टिव एंटी क्रिस्टन बिगान एंड दैट वॉज चैलेंज इन द कोर्ट एंड दो देर वॉज नो वर्ड इक्ट the government was compelled to take it back then there was a whole question about jab uh, uh, ek saal pehle jab hamare sheher bombay mein we saw a, a most a most brutal death in judicial custody elen from harvard principle of law but he was not interested ki bhai hum sirf courts mein hamare hamare sangharsh kare magar logo ke beech mein the word that anand bhai used you know investigative litigation which means that you don't just do formal litigation मगर जांच करो लोगों के बीच में से जो मालूम आती है वो आप कोर्ट के सामने पेश करो बिकॉज इज दिस यूज गैप बिटवीन वॉट इज एक्चुअली पुट बिफोर द कोर्ट एंड वॉट एक्चुअली द कोर्ट एजुडिकेट ऑन इवन दो इज आर वेरी वेरी डीप इशूज सो दिस इज द काइंड ऑफ जूरिस दिस इज द काइंड ऑफ पाथ मेकिंग आई मीन देर आर फ्यू अदर्स लाइक हिम देर इज कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र दो ही वॉज अ जज इन दैन बिकेम अ people's commission person justice suresh there's justice saman there are few people you can count on the tips of your fingers in indian jurisprudence and many many today who are still doing it in very very difficult circumstances and uh, tributes to them that is sanjay pari kamini desai or i mean so many many names but dinesh bhai ki ek bahut khubi ye thi ki his immense love and knowledge of the gujarati people he he had this understanding of the society and to try and understand that how why how and why an anti caste movement did not take birth here what was the reason was it the mercantilism was it something else how did the trade unions unions not go beyond a certain paradigm of the gandhian trade union uh, and so many interesting things one had the good fortune to learn and therefore tributes to him today and thank you very very much for having me here dusri baat main ye kehna chahti hu ki aaj दो अक्टूबर है और दो अक्टूबर ऐसा दिन है कि जितना भी गांधी के बारे में आप गांधी जी के बारे में कहे उतना कम रहता है और रह जाता है कुछ ना कुछ और एक चीज़ मैं आज कहना चाहूँगी क्योंकि मैं दोस्तों को ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है मेरी बातों से आपको लगे कि तीसरा किस किन बातों पर चुन रही हैं आज और मैं आप मुझे लगता है कि आप वही बातों से समझ देंगी कि मैं कौन सी बात ही को बातों को चुन रही हूँ और कौन सी बात ही चुप रह रही हूँ तो एक बहुत अहम बात मैं कहना चाहूँगी गांधी जी की हत्या के बारे में और वो ये है कि हमारे मैंने जब पत्रकारिता शुरू की प्रयास सी में नाइनटीन एटी थ्री में तो एक बहुत ही आ, हमारे एक आ, पत्रकार थे जगन फडनीस जिनकी किताब हम लोग पढ़ते थे मराठी में ये किताब है महात्मा से आखिर चार पाँच एडिशन छपी महाराष्ट्र में नॉन मराठी लीडर बहुत कम पढ़ा उन्होंने और जब मैंने दो में बियॉन्ड डाउट वो किताब छापी 
डॉसियर और गांधीज असैसिनेशन तो मैंने ये पूरी किताब इसको अनुवाद करके उसमें डाला क्योंकि मुझे लगता था कि जो बात उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके निकाल इस तरह की बातें लोगों के जहन में फैलाई जाती थी और जगन जी ने बहुत तहकीकत करके इन्वेस्टिगेट करके ये बताया कि नहीं डू वी नो इवन दैट द फर्स्ट अटैक ऑन गांधी जी इज लाइफ हैपन इन 1944 द सेकंड इज लाइफ हैपन इन 1944 जून जुलाई एंड द थर्ड वन हैपन इन सितंबर ऑफ दैट ईयर और उसके बाद जो अटैक हुए देयर वर फाइव अटैक्स ऑन गांधी जी इज लाइफ बिफोर द वन दैट फेटली किल हिम ऑन 30th ऑफ जनवरी और ये तो ये कहना कि स्पॉन्टेनियस एक्ट ऑफ वायलेंस था गुस्सा आ गया उनको उसमें कोई साजिश नहीं थी कोई संगठन उसके पीछे नहीं था कोई सोच विचारधारा उसके पीछे नहीं थी इसके बारे में थोड़ा सा सोच के तहकीकत करके हमें सोचना चाहिए क्योंकि सबसे पहले आज़ादी के बाद अगर रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री जो हम कहते हैं अंग्रेजी में कि इतिहास के पुनर्लेखन करके लोगों में गलत फहमी फैलाने का काम करना है तो गांधी जी की हत्या को लेकर हो और मुझे लगता है इसलिए गांधी जी की हत्या की सही आ, सामाजिक कारण सही सही संगठित कारण सही राजनीतिक कारण को जानना बहुत जरूरी था नाइनटीन में क्या बात कर रहे थे गांधी जी जिसके ऊपर इतना गुस्सा कई लोगों और कई सोच विचारधारों को हुआ वो कह रहे थे अपने जबान में दो चीज़ें कि जब देश आज़ाद होगा और होगा ज़रूर तो ये देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा हालांकि वो खुद एक धार्मिक इंसान थे मगर उनको एक बहुत सफाई से उन्होंने सोचा कि अगर ये देश को संगठित रहना है एक रहना है जिसमें इतने अलग अलग विचारधाराएं हैं अलग अलग भाषाएं हैं अलग अलग संस्कृतियां हैं धर्म है मजहब है अगर इनको एक सपने में अगर आपको बांधना है तो एक संविधान जो बराबरी के ऊपर एक स्थापित होता है एकता बराबरी तो आपको वो धर्म ही एक बात सबको बांध के रख रख सकते तो 1934 में उन्होंने एक एक बहुत बहुत ही अहम तकरीर सेंट्रल पार्लियामेंट्री हॉल में दी थी जब सरकार बनने की बातें हो रही थी दिस कंट्री इफ इट एवर बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड इट विल बिकम इंडिपेंडेंट इन द ओनली रूट इज फॉर दिस कंट्री टू बी अक्यूलर नेशन एक बात दूसरी बात हालांकि हम मानते हैं कि गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में कुछ विवाद थे जातिवाद को लेकर कास्ट को लेकर मगर फिर भी गांधी जो एक सनातनी हिंदू थे उन्होंने जात व्यवस्था के ऊपर अपने हिसाब से बहुत एक कड़वी निंदा की थी और कहा था कि सनातन हिंदू धर्म में मानने वाले लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा दलित समुदाय को लेकर हरिजन समुदाय को लेकर वो बात भी उन्होंने पहली बार चौथी नाइनटीन में बहुत खुल के लिखी थी खुल के बोली थी ये दो चीज़ों को लेकर एक विचारधारा गांधी जी को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो कौन सी विचारधारा है वो आप भी जानते और हम भी जानते हैं और इसीलिए वो इतिहास को समझना बहुत जरूरी है हमें कि क्यों इस तरह की घटनाएं की कि इतिहास को पूरे उल्टा करके लोगों को समझाने की जरूरत पड़ती है लोगों को ताकि गांधी जी की अहमियत कम हो गांधी जी की संघर्ष की बात कम हो गांधी जी की खामियां के बावजूद और गांधी जी खुद कहते हैं कि जमाने में खामियां हैं मगर जो एक वो एकता की बात कहते थे हिंदू मुस्लिम एकता की बात वो कहते थे कि हमारा एक आंख अगर हिंदू है तो मेरे दूसरे आंख मुसलमान इस्लाम है और इस ये देश अब नहीं हो सकता एक अगर ये बात हम मान के नहीं चलेंगे ये ये इसलिए तो उन्होंने अपना खून देकर मतलब वो कुर्बान हुए तो मुझे लगता है ये चीज़ें आज के भारत हिंदुस्तान में हमें याद करना बहुत बहुत जरूरी है कि वाई इज देर दिस डेस्परेट अटेम्प्ट इवन टू डे not just to appropriate gandhi but also to rewrite the story behind his assassination not to tell the true story behind how he was killed why he was killed what was the reason that he was such a threat to the forces that came then main 2015 ki baat karungi ki jab main nagpur mein thi aur ek aisa nagpur university mein lecture hamara chal raha tha aur main gujarat 1991 ki baat kar और मैं जान बुझ के नाइनटीन नाइनटी वन की बात करूँगी दो हज़ार की बात करूँगी क्योंकि जो हो रहा है और जो हुआ उसके बाद भी वो रातों रात नहीं उसका एक पूरा बिल्डअप होता है एक सामाजिक तैयारी होती है एक राजसत्ता की तैयारी होती है और वो तैयारी होते हुए हमने देखा और इक्यानवे में जब हमने मैं बिजनेस इंडिया में थी उस वक्त पत्रकार पत्रकार मैंने पूरा ट्रेन में बैठ के बम्बई से बड़ोड़ा सूरत लेकर साबरकांठा हिम्मतनगर अहमदाबाद 
कच्छ भूज पूरा एक दौरा लगाया था ये समझने के लिए कि हर साल कुछ कुछ तारीखों पे हिंसा होती है और हर साल ये हिंसा को अलग एक कारण और रंग देने की कोशिश होती है चाहे वो रथ यात्रा की हो या जो भी हो तो एक कांड हुआ था उस वक्त 1991 में जब आई थी और मैं इसके बारे में आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट इन दिस लेक्चर इन नागपुर बिकॉज इट वॉज अ वेरी शैटरिंग इंसिडेंट फॉर मी जब कोई राजनीतिक राजनेता किसी के खून करते हैं चाहे वो किसी की कौम के भी हो तो वो एक आप समझ सकते हैं मगर जब आम औरत या इंसान किसी के ऊपर हमला कर दे तो इसका मतलब है जहर बहुत दूर तक फैल चुका है और ये जो कहानी मैं कहना चाह रही हूँ नाइनटीन थी वो अहमदाबाद के नारनपुरा की थी जब एक एक हाउसिंग सोसाइटी में क्योंकि शुरुआत में नाइनटीन एटीज के मिड और शुरुआत में कट्टरपंथी जो संस्था है वी एच पी बजंदर उन्होंने एक मैप बनाया था एक नक्शा बनाया था अहमदाबाद का जिसमें एक नीला रंग हरा रंग और केसी रंग उन्होंने बनाया था और इसलिए वो वो हम हम पत्रकार लोगों को बांटते थे वो क्योंकि उनको ये कहना था कि जो नारंगी रंग है वहाँ पे अगर कोई मुसलमान हिम्मत करके वहाँ पे रहने की कोशिश करता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाए और कई ऐसे हादसे हुए नौजवानों के साथ लोगों के साथ हमारे दोस्तों के साथ उस वक्त ये एक जो कहानी थी नारनपुरा की एक कॉलोनी की कहानी कि आईओसी में काम करने वाले जनरल मैनेजर जिसके नाम खान साहब थे उनको वही नारनपुरा के बिल्डिंग में वही हिंसा के बीच सामान्य गुजराती औरतों ने फेंक दी उनकी हत्या कर दी फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग मैं इसके बारे में बोल रही थी क्योंकि ये इस तरह की इस इस तरह के कांड को समझना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है और इस ये इस तरह के कांड हम नहीं समझेंगे तो इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे और मेरे सामने बैठे हुए एक बहुत नौजवान पत्रकार बेंचेस में बैठा हुआ लड़का मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि आज आइडेंटिटीज को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है वो उसके आँखों में मैंने आंसू देखे जब मैं ये कहानी बता रही थी लेक्चर के बाद बैक स्टेज आके मुझे बात कर रहा था मुझे आपसे दो मिनट बात करनी थी मेन स्ट्रीम सब हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार से वो लड़का था उस वक्त दो हज़ार पंद्रह में और उसने कहा कि मैम मुझे आप एक चीज़ आपको बताना है आपने वो कहानी अधूरी छोड़ दी आपने जो बताया ना वो कहानी बिल्कुल सच थी कि वो खान साहब को मार डाला बट यू हैव लेफ्ट द स्टोरी इनकम्प्लीट तो मैंने बोला क्यों बोले कि उस साल नवरात्र में और अभी हमारी नवरात्रि चल रही है वही दो औरतों का फेलिसिटेशन है समाज ने वो औरतों को बधाई दी कि आपने जो किया वो बहुत अच्छा था और क्योंकि आज ये कहना पड़ रहा है मैं कह रही हूँ कि वो हिंदू था वो लड़का वो बता रहा वो पत्रकार था और वो उस वक्त 12 तेरह या 16 सोला, सोला साल का था और क्योंकि मैंने एक बहुत साल के बाद ये कहानी बताई तो उसने बोला मैम जब भी आप बताए तो ये भी हिस्सा जोड़ दीजिए क्योंकि ये भी हुआ था तो ये जो हम सिलसिला देख रहे हैं हमारे देश चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे वो मुजफ्फरपुर नगर में हो चाहे कहीं पे भी हो कि हिंसा का एक सेलिब्रेशन हिंसा का एक वैलिडेशन कि जो भी करने वाले हैं वही सही है और सत्ताधारी पक्ष इसको सपोर्ट दे इसका एक पुराना ही हमारे देश में इतिहास और ये पुराना इतिहास हम समझ के ही इसका मुकाबला सही ढंग से कर पाएंगे ये मैं मानती हूँ मैं कुछ और बातें भी आपके सामने रख रखना चाह रही हूँ क्योंकि तिरसठ दिन मैंने साबरमती महिला जेल में काटी और वहाँ पे बहुत खूबसूरत हिस्से जेल के वो थे जहाँ पे पेड़ थे जहाँ पे मोर मोर आते थे जहाँ पे पक्षियाँ आते थे और आ, वो सब इलाकों को छोटे छोटे इलाकों को हम सब महिला ढूंढते थे ताकि कुछ ना कुछ एक तसली हो दिल में कि कभी ना कभी हम भी आज़ाद होकर उठ जाएंगे निकल जाएंगे मुझे लगता है कि हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते एज सिटीजन वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट द होल इश्यू ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स एंड लुकिंग एट प्रिजन मॉनिटरिंग अगेन जैसे हम लोग बीस तीस चालीस साल पहले करते थे कि प्रिजन में जाके पूछना अधिकारियों को पूछना स्वास्थ्य का क्या हाल है लीगल एड कानूनी सहायता का क्या हाल है क्या बच्चे जो अंदर फंसे हैं माओ के साथ क्या उनको आंगनवाड़ी वर्कर आते हैं पढ़ाते हैं 
क्या हाल चाल है आई थिंक सिविल सोसाइटी सिटीजन नागरिक को ये वापस करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप अंदर हो जाते हैं कारण कोई भी हो आप अंदर हो जाते हैं तो आपको आज़ादी और डिग्निटी का मायना वाकई वापस न्यू मीनिंग बिकॉज ऑफ द टू लॉस ऑफ डिग्निटी वेन यू आर इन जेल कम्प्लीटलीज ऑफ द स्टेट एंड दस अ लॉस ऑफ कम्प्लीट फ्रीडम तो मुझे लगता है कि प्रिजन वॉच प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है और साथ साथ मुझे लगता है कि जो भी हमारे में से जो तो कानून के साथ और कानून और मानवाधिकार के ऊपर बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं वी नीड टू लुक एट द होल क्वेश्चन ऑफ आर बेल कॉर्ट्स कि जमानत की कॉर्ट्स हमारे देश में किस तरह फंक्शन करती है क्योंकि बहुत सारे लोग चार साल पाँच साल आठ साल बस टिके रहते हैं अंदर क्योंकि उनका कोई पूछने वाला होता नहीं और ये हमारी व्यवस्था के लिए हमारी आज़ादी के लिए हमारी लोकशाही के लिए बिल्कुल एक इट्स नॉट अ हेल्थी थिंग एट ऑल पूछा जाता है हमसे जून 24 से पहले भी और उसके बाद भी तीन सितंबर को मैं बाहर आई हूँ कि क्या आप आपका काम जारी रहेगा ऐसा पूछना मुझे लगता है एक बेवकूफ़ी का सवाल है क्योंकि आ, कोई भी एक इंसान का काम या एक संगठन का काम एक इंसान के ऊपर आधारित कभी नहीं होता एक बार आप कोई काम शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है आप एक बहुत बड़े मुहिम के हिस्से बन चुके होते हैं एंड यू आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ओनली ऑफ योर सेल्फ यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मच वाइडर मूवमेंट इन दिस कंट्री और uh, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि गुजरात में महाराष्ट्र में दिल्ली में आसाम में सारे देश में नागरिकता को लेकर बहुत बड़ा संघर्ष ये देश में 2020 में नागरिकता कानून के खिलाफ हुआ था और वो तो एक तरह से रोक रोक दिया गया अटके हुए अरेस्ट हुए हमसे सब हमारे सबसे अच्छे नौजवान नेता जो उभर के आए थे उनकी आवाज़ बंद करने के लिए आज भी उनको जेल के अंदर बंद किया गया है मगर थोड़ी देर के लिए मैं उनके बारे में ना बोलते हुए मैं वो राज्य के बारे में बोल रही बोलूँगी जहाँ पे ये कहानियाँ जो रोज़ हमारे पास निकल रही है हमारे संगठन के पास वो बहुत दुख दर्द वाली कहानी है और वो राज्य आसाम जो छोटा सा एक राज्य है मगर वहाँ पे जहाँ पे नागरिकता को लेकर मतलब भारतीय हिंदुस्तान होने के ऊपर इतना हमला रोज रात सत्ता कर रही सामान्य लोगों के ऊपर कि पूरी वहाँ की आवाम जनता उलझी है मतलब आई के नॉट टेल यू वी स्टार्ट वर्क टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवेंटीन and we have an amazing team there it's a diverse team it's a young team it's it's a multi ethnic team usme mahila bhi hain alag bahut naujawan log hain bhai assam ke log hain aur aap agar dekhenge to ek pura assam ka jo population hai is 3.2 or 3.3 crores aur agar aap dekhenge ki nagrikta ki mein jaal mein phase hue log jo wo kam se kam ek tihai hai But the one third of the population, including the families, I'm not talking about only that low, who are NRC ke baar rakhe gaye, the declared foreigners, me se apke pas uh, 1.6 ya 1.7 lakh log hai. Uske baad D voter me apke 2 lakh ya 2.5 lakh, 2.5 lakh log hai. Or har ek ka case uthana, <laughs> foreigner tribunal se leke high court se leke supreme court tak. Matlab it's an impossible job. Agar ap individual cases ka, ka uthana jayenge. तो दो मैंने कैलकुलेट किया था इट टेक अस 234 इयर्स ऑफ कोर्ट टाइम टाइम टू गेट दोस केसेस सॉल्व तो दे विल हैव टू बी अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन दे विल हैव टू बी अ सॉल्यूशन व्हिच डिसाइड्स कि भई ये जो जिस आधार पे वहां पे नोटिसेस या रेफरेंस सामान्य आदमी को भेजे जा रहे हैं वो वो फंडामेंटली दे आर मैलिफाइड एंड रॉन्ग एंड देयरफॉर दैट नीड्स टू बी क्वेश्चन एंड नीड्स टू बी स्टॉप यकीन आप मानिए जब 19 लाख लोग एनआरसी से बेदखल हो गए थे अगस्त थर्टी फर्स्ट टू दैट लिस्ट केम आउट एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव माइट है डीनेशनलाइज वन कम्युनिटी बट वेन वंस अ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस विच इज कैलिस स्टार्ट देर इज नो कम्युनिटी दैट इज लेफ्ट अनस्पेयर चाहे वो राजवंशी हो चाहे वो गोरखा हो चाहे वो बंगाली हिंदू हो मुसलमान सब उसमें घेर में आ गए और इसीलिए आप ये अनिमा दे की कहानी आप देखेंगे जिसके जिसका बेटा सुब्रत और दे डिटेक्शन कैंप में था और वहीं पे उसका इंतकाल हो गया क्यों हो गया 
she doesn't even know to date ki wo kyun mar gaya kya uska khana peena sahi nahi tha uska torture hua tha us woh us sawal ka jawab uske paas hai nahi she has lost her young son while he was in the detention sire wala ghosh hai shayad ye naam aap jano ki sire wala ghosh hai jo ladki hai lieutenant digendra chandra ghosh ki jo azadi ke sangharsh mein chal rahi hai kar azad ki hoti hai उनको भी नागरिकता के जाल में फंसा फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति उनके परिवार कारगिल में कारगिल की जंग में लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल हैपन टू बी अ मुस्लिम तो क्या हमारे हमारी आर्मी इतनी कमजोर है कि ऐसे लोगों को अंदर कर रही है जिन्होंने फ्रंट पे तीस साल लड़ा जो इंडियन भी नहीं है रिटायरमेंट के बाद उनको भी दखल किया कर दिया हसन अली अगर हमारे सीजेपी के वॉलेंटियर्स चाहे वो नंदू घोष हो या हबीबुल हो अगर उनके पास में नहीं पहुंचते या जमशेर हो तो ये आदमी खुदकुशी करने पे तुले हुए थे बट अब टीम रिश्ते में टाइम मैनेज टू काउंसिल मैनेज टू फाइट इस केस मगर हर गाँव में आप जाएंगे आसाम में आसाम में डिस्ट्रिक्ट है हम लोग अट्ठारह जिलों में काम कर रहे हैं पार्वती दास की कहानी हो सिमोन मिस्सा की कहानी हो पुरमिना विश्वास की कहानी हो या साकेन अली की कहानी हो मैं जान बुझ के नाम ले रही हूँ क्योंकि हिंदुस्तान भारत में नाम से जात और धर्म पहचाना जाता है और आप अगर नाम पढ़ेंगे जिन्होंने खुदकुशी की या जो जिनकी जान चले गई ये नागरिकता के जाल में फंसते हुए तो आज के हाल में एक नाम है और वो नाम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हर जात और हर धर्म के नाम है लोग तंग आके अपने आप की या तो जिंदगी ले ली या दे गॉट सो ट्रोमेटाइज दैटिलीजिकल्चर फैमिली ये पूरा जाल में फंसते फंसते वकील को पैसे देते देते ब्यूरोसी को खुश करते करते सालों निकल जाते हैं और उनकी पूरी छोटी संपत्ति भी चली जाती है और, और भी गरीब हो जाती है तो अगर आप पूछे हमें और आनंद जी ने कहा मुझे कि आप किस विषय पे बोलूंगी तो मैंने बोला आप बताएं तो बोले जर्नी ऑफ अ गुड सोल्जर तो मैं मैं मानती हूँ कि ये जो एक एक जो हमारा जो रात है कि जो संविधान मानने वाले कार्यकर्ता का जो एक एक जो एक राम लोग चुनते हैं उसमें आपको हर दो तीन चार पाँच साल में अलग मुद्दे मिलेंगे और वो अलग अलग मुद्दे पे तो आई जस्ट फील कि What sh- what are the issues that a foot soldier chooses, and what sort of struggles that a foot soldier indulges in? So yes, when my uh, compatriot, friend, and partner Javed Anand and I began this struggle, it was because this, we saw the country transforming between 80, 1986 and 1990, and we saw it in a way that was transforming which was frightening, because we saw the frightening face of majority communalism, which had certain designs on the state and he saw more than i did the dangers of minority communalism feeding into that spectrum and that took us back to the pre partition time when you are, if you look at our country if you look at our country in the geographically to so between bihar and uh, punjab and uh, bengal the violence that we inflicted on each other as a people and all the three communities that suffer if you look at punjab it will be one community which was the victim if you look at bihar it will be another and if you look at bengal it will be a third but each of these communities feel that they were the only victim because that is the nature of hate and that is the nature of hate politics and targeted violence and of course what started coming out after the demolition of the babri masjid on 6 december 92 was the literature that came out the stories that came out the accounts of women and what had happened with women that came out and you realize that so many things that we saw repeated in our in our lifetimes be it women joining the communal bands like in the maharashtra where it was gujarat where it was elsewhere like we saw a harking back to the earlier period it was there earlier to hame ye phenomenon ko samajhna bahut zaruri hai कि देश में 86 और 92 के बीच में क्या हो रहा था और अभी हम क्या देख रहे हैं बीच में क्या 
और इसीलिए मुझे लगता है कि आप ये संघर्ष जब शुरू करते हैं तो आप प्रायोरिटाइज करते हैं क्योंकि इसके पहले अगर मैं सोचूं तो मेरे जिंदगी में माय फर्स्ट एक्ट ऑफ पोलिटिसाइजेशन वॉज इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन आई वॉज इन स्टैंडर्ड टेन एंड इलेक्शन एंड ऑल ऑफ आस मुंबई में एंड आशा गुजरात में मिनी ऑफ आस wanted to have the government out because he wanted the uh, 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 congress government to impose the emergency to be thrown out and i remember my parents telling me particularly my father ki forget about your 10th standard exams and campaign and and, uh, and bombay ke liye to bahut fakr ki baat thi ki all the six seats went to the janta party all the six seats and whether it was ramdas bhatkar's house or prominent lawyers houses we were collecting posters we were you know uh, 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 pasting them all over the city because so it was important to be involved in politics so that was a very important act and then one got, got into journalism and that was quote and quote mainstream journalism jo aaj wo bacha nahi aaj wo commercial journalism ho gaya mainstream koi baat hai hi nahi to mainstream journalism mein phir wahi issues aap uthaye accountability ke women and media women ka uh, mahilaon ka representation ke bare mein humne baatein uthayi और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह सांप्रदायिकता द वे कम्युनलिज्म मेजोरिटेरियन कम्युनलिज्म पर्टिकुलरली वाज ग्रोइंग इन दिस कंट्री वाज बीइंग गिवन लेजिटिमेसी एंड वाज बीइंग फ्यूल्ड बाय माइनॉरिटी कम्युनलिज्म बिकॉज़ अनफॉर्चूनेटली वी डिड नॉट सी अ माइनॉरिटी पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स बट वी सो अ माइनॉरिटी पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रियट एंड द टू थिंग्स वर फीडिंग इनटू ईच अदर एंड दैट वाज अ फ्राइटनिंग मोमेंट फॉर दिस कंट्री एंड देन यू टेक अ स्टैंड बिकॉज यू फाइंड इवन द बेटर पब्लिकेशन जहाँ पे हम लोग काम करते थे वो भी कहते थे कि कितने बार ये इशू पे लिखेंगे ये अभी स्टोरी खत्म हो चुकी द स्टोरी इज ओवर एंड एक्चुअली द स्टोरी ऑफ वायलेंस टारगेटेड वायलेंस इज नॉट ओवर बिकॉज बिफोर द वायलेंस ब्रेक्स आउट एज मेनी ऑफ माई सीनियर जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट फ्रेंड यूर नो द स्टोन इज कास्ट ओनली आफ्टर द बिल्ड अप है and the build up often happens with hate speech and hate writing for months on end matlab aapke nafrat bhare lekh nafrat bhare zuban bole ja rahe hain parche baate ja rahe hain aaj to wo kahi aur hi chala gaya because with social media it's gone to another level but even earlier so there's a whole build up in a certain locality and then when the first physical stone is cast we start counting that the violence is happening and then there's a fallout fallout kya hota hai फॉल आउट होता है कि स्टेट अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में बहुत कम बार हुई है चौरासी में कितनी बार अकाउंटेबिलिटी हुई है बयानवे इक्यानवे में कितने लोगों को सजा दी गई है 2002 में कितने लोगों को दी गई ये सब सवाल हैं हमारे ऊपर और वो सजा दिलवाने के लिए क्या क्या कठिनाई और कदम सर्वाइवर्स को उठाने पड़ते हैं और नागरिकों को उनको साथ देने में These are the issues that come up, and then you also realize that when you talk about jati-vaad and caste and communalism, these are the things that people are talking about, which is such a deeply polarizing issue. You also have to talk about livelihood issues, because if you don't talk about livelihood issues, you won't be able to get a job. So this is a constant dilemma that faces you when you are trying to work on these issues, trying to cut across barriers, trying to break the paradigm and the barriers that people have. So this is a constant dilemma that faces you when you are trying to work on these issues, trying to cut across barriers, trying to break the paradigm of deep polarizers and it's not easy it's not easy but today i feel mujhe lagta hai today when kabhi kabhi we get overwhelmed by the impact of the social media and it is overwhelming because if you if you live on the social media it can either be momentarily a high momentarily or it can be perpetual depressing low you know but i think that's not the way we should be looking at it क्योंकि जो ताकतें आज सोशल मीडिया पे हावी है और जिनके जिसके हाथ में राज सत्ता है उन्होंने इसके पहले सत्तर अस्सी साल समाज में सड़कों पे वकीलों के बीच डॉक्टरों के बीच सांस्कृतिक संगठनों के बीच कभी कभी पंथियों को कैप्चर करने में समय लगाया है ताकत विकृत भी हो सकती है मगर मेहनत तो किया नहीं उसके बाद वो लोगों ने सोशल मीडिया पे हावी हो गए तो कहीं ना कहीं हमको भी वहां पे नीचे पहुंचना पड़ेगा और अगर नीचे पहुंच जैसे बहुत सारे लोग पहुंचे भी गए यहाँ पे अगर वो पहुंचते पहुंचते इफ यू आर सक्सेसफुल इन गोइंग बैक टू समर 
social political engagement, which is a constitutional engagement, which is a human rights engagement, then I think the, the buffers against polarization and the buffers against hate politics will slowly on their own begin to emerge. And it's all our experience. We know it, that when we work intensively among certain communities and sections for a long period of time, we are able to create buffers. But that work has to be painstaking, that work has to be in the traditional mode, ki bahut patience ke saath aapko baatcheet karne padegi, discussion karne padenge, behes bhi sunne padenge, jawaab dene ki bhi tayari rakhne padegi. Kyunke aaj mujhe lagta hai sabse bada, the biggest abdication in the last 80, maybe 8 to 15 years has been by the quote unquote commercial media. The complete abdication. I mean, I don't think the media today has any, the commercial media I'm talking about. I'm not talking about the alternate media platforms who are very bravely trying to do what they're doing. I'm talking about the commercial media, even the newspapers that we think are quote unquote better, including them. I don't want to name any publication. There's been an abdicus because an agenda has been set and that agenda is being carried out. And one very crucial part of that agenda is vilification is actually targeting of individuals and movements who in any way have threatened what they have tried to achieve. In any way. It could be the paradigm of development, it could be anything. So I think we need to take lessons from that. And we need to understand that if this is the way the media, because that this I do not think the consolidation of state power as we have seen it would have been possible for these forces if the media had been doing even the kind of duty it was doing till the 1990s, which was not greatly radical. But there were spaces. There were spaces. So I think this is what we need to grapple with today and this is what some of us are grappling with at a very heightened level when you're a personal victim of these militias. And therefore, gatherings like this, other meetings like this and constantly reaching out is important and having conversations Having conversations with people whom you do not label or stereotype. Because I, I believe that with the deepest polarization that we are experiencing, when you actually sit with people, <coughs> walls can break down. But that but the but the but the stamina stamina that is required for that sustained, rigorous action sometimes fails us. Because it can get very overwhelming. It's very overwhelming what's happening in our country. <coughs> It's overwhelming at the top, it's overwhelming the middle level, there's insecurity, there's so many things. So, I mean, somehow we need to get back to this language where we can actually talk about how are we going to build these buffer zones to, to make sure that's the constitution that stays alive among our people. Why is it so important to have constitutional values breathing among our people? And I think ordinary people know it because they only have that promise. They only have the promise that one day things will be equal. One day things will be uh, peaceful. One day we have a better socio-economic life like the directive principles promise us. Not just the fundamental right. Good health, a good workplace, decent, uh, decent amount of uh, uh, remuneration. I think people know this. But they are getting overwhelmed by a propaganda that is so divisive. And it's coming from various directions. So how do we get back to an agenda of constitutionalism and to make sure that the battle for the constitution is fought in a real sense to bring alive the constitution on the streets? I think that's a big challenge. Many of us are now post the age when we can call ourselves young. But I still, the challenge is still there. It's still very much there and I think we need to address it, including addressing our own strategies, whether we are being effective or not. And for that, I think sit back conversations, having discussions is very, very, very important. Because Ajkal, we can't talk without violence and revenge and, and talk of revenge and talk of uh, a kind of tutu meme politics. I just want to end by two accounts. And for me, they're like lived accounts of what Gandhiji went through in Noakhali. So the first account will be 92, 93 in Dharabi. My very close friend, and uh, our very close friend, a woman, 
admire deeply Sushoba Bhande was actually living in Dharavi for 10 days at the height of the valley. And some of these experiences came because I actually uh, met her at that time because there were brutal targeted attacks on sections of the minority population in Bombay. So, an attack like this Dharavi in there was a young man coming down from the station and again, Salaam a greeting was given. He replied, person, attackers knew he was a Muslim, so he was attacked, he was stabbed with swords. And for at least three days, he was alive before he succumbed. And for three days, he was alive before he succumbed in the hospital. Khan sahab ke ladke the. And he had another son also, Khan sahab. For the three days that this boy was alive before he died, succumbed to his injuries, he was in and out of his consciousness. And we saw at very close quarters the battle in the family. Because the younger brother, Chota Bhai Jotha, who he was very angry and legitimately so. Unko bas yehi pata lena tha because the boys were attacking from the neighborhood. So, but unko yehi tha ki kis ne kiya, batao. Bas naam batao. And he had told the father. And the father said, I didn't know. And his whole thing was, ki I want this to stop here. Main batanga, to I know what you're going to do. And I thought that was such an amazing, amazing thing for a father who loves his son to be able to say that I don't want it to become a cycle of violence and revenge. And there are people like this, this in, amidst us every day. I remember meeting Vimla by Khaunekar. I was in Business India. I was so frustrated. I could not write the story. Then I told that I didn't publish it in Sunday Observer. I reached Kurla on 7th of December morning. One small lane in a locality where there's one solitary building which is Muslim occupied. And I'm talking to them and they say, We don't have a lot of people if this is not a woman. I said, who is she? So, Vimla is the mother of Bharat Khaunekar, who is a Shiv Sena Shakar. She came to drink water, drink water, with a crowd, with a mob, to attack that building. And I know the next day, I'm a journalist, but I get to know the next day, because the building inmates tell me, the residents tell me, if, but for this woman, I would not, we would not be alive. So, you all know that she is the mother of the Shaka Pramukh. Baksa Maharashtra lady in a Nauwari Sari, she comes and stands there. And solid, she gives guidance to her son. And said, if you have any guts, you go over my body and then go inside. He could not face up to his mother. He was drunk. He was, he was, he was a coward. He was just whipping up this hatred. So after this altercation for 20 minutes, half an hour, the mob goes away. And lives are saved. So we see this. And when you read about Gandhiji in Noah Khali, when Gandhiji goes on a fast to stop the violence, and people are angry with him, saying, why are you asking us to stop? I've lost my seven, seven year old child. When Hindu couple comes, I'm seeing Hindu couple. Nowadays, it's important to see all these things. So he said the only way, only way is you adopt a Muslim child and bring that child up as a Muslim and get rid of the feeling of revenge. Now, what is that? What kind of person says that? Only a person who deeply understands what loss is, what pain is, what violence is, and what purging of that violence is. So that is what we need to tell people somewhere. ऐसे कहानी हमारे बीच में हैं। I'm sure संदीप के पास ऐसे दस कहानी होंगी, तानुशी के पास होंगी। We've written about them as journalists, but they have to become somewhere the buffers to be able to take on this politics of hatred. How we do it in an organized way is a huge challenge, I mean. But I really feel we need to do it. We need to have conversations. I mean, this this gathering here, it's a very very brave thing you're doing, but we really need to take our conversations. To places where these conversations will have meaning, and I'm sure we can do it. And I want to end by saying, and I hope the conversation continues in the discussion. But thank you very, very much for having me. It has been a very difficult few months, but I did despair, but I didn't feel alone. I got lots and lots of very good letters and lots of good vibes from the people of Gujarat. Lots of good vibes even inside this room. Thank you very much. My name is Ashwa. I'm an undergraduate student at Gujarat National Law University. So my question. Uh, right now, when freedom of speech and expression has been like restricted, uh, where do you see India in ten years? And also, where executive has a leg in judicial? 
like talking about freebies. Judiciary, we're talking in line with what executive wanted. So where do you see India like coming ten years? It's a very good question, and I wish I had the answer. Because I, one thing I've told myself is not to be a prophet because I don't think it can be. I think a lot will depend on the political pushback. A lot will depend on the political pushback, which is why I personally believe, and uh, I'm saying this as an Indian and a, and a voter, is that uh, I believe that uh, uh, all of us have our duty to buffet up a political opposition, whichever that opposition we think it is. Uh, and I think uh, we have an you know, opposition based on constitutional values. And is able to raise some of the issues which even the opposition has been scared not to raise. And I think that is a tragedy. But I think we need to somehow figure out a way, and that means greater risk for us. Because there is a situation there which the, uh, I mean, I'm not talking about the South, which is a different story, or certain states where, where there, is, there is a buffer. But uh, otherwise, West, Central, North, it's very difficult. And I think that is why we need to figure out a way of. I mean, honestly, when I talk to somebody as young as you, I feel bad because we are a much better time at our age. And you all are living in an India which is very difficult, very difficult. I mean, we could say what we liked at that time and, and get away with it. You know, and, and, and pretty uh, stuff when you're exploring your intellect, you could say things. You can't do that today. You can't do that today. So it's, it's a tough call. But I think if you are not let down by people of our age, who are also with you, because you can't do this alone, I think we need to be able to push a strong political opposition to be articulated on some of these issues and not to run away from human rights issues. Coming from the same place as Ashwat, how do you manage to stay off all of the despair that comes with everything? You said that you were you despaired, but how do you stop it? Because every day feels like you wake up and then you're like, what is this? And then you go to bed. How do you stop that? It's a choice you make, I think. It's a choice you make that would you want to just submerge yourself in that despair? Because that is really makes you extremely paralyzed. That will paralyze you. You know, once you feel that sense of despair, then you can't do anything. Uh, maybe get angry instead. Because that anger can sometimes fuel you into some action. But even anger, action only out of anger is not enough. So you have to also then calibrate it with strategy and thought. But I think the main thing is, tell yourself you can't stay away. And I, again, a very difficult thing for me to say to people your age, you're asking you a lot, you've got your life ahead of you, is that risk taking is something that we need to do. And for a young person, we see what's happened in Delhi with people who took risks. And it's not an easy scenario, but uh, I think risk taking is important. And maybe collective risk taking, not individual risk taking, but collective. Because I think collectively, it's more difficult for targets become targets. So can we build collectives which articulate certain issues where you have people of different generations and different uh, ideologies who are saying similar things but challenging. I think silence is not an option. Ma'am, whom do you see in current Indian politics scenario who has this ability and the bandwidth to connect with the masses and as you said bring uh, love uh, and join and build bridges and buffer, as you say. Now, Modi has that bandwidth, maybe you said hate, but do you see there any contradiction any, anywhere where you see someone who has that bandwidth? I see different sets of people. I don't necessarily see, I don't see necessarily one great leader or one person, but I think there are glimmers you see of people uh, here and there who are able to do it. Some, some people do it sporadically, some people don't do it consistently enough, uh, but uh, you know, that's the other thing about history, if you look at it, when there have been these huge figures who are overwhelming, that it, 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 it besets a mindset amongst us that you need a big figure that will uh, counter it. And we've all, almost all been sort of schooled into believing that unless there is one mega figure who can take on one person, it's not going to be possible. I'm not sure that's what history tells us. Huh? I'm not sure. I mean, I'm open to discussion on this. That I think sometimes... A very creative collective can also do it. But it has to be courageous and it has to be consistent. It cannot be sporadic. It cannot keep quiet suddenly and not be. So it has to be very, very consistent. Willing to take risks. I mean, just imagine the situation if we had about 150 of our top opposition people all in jail. 
for saying the right thing. How could they be victimized? It would be a huge statement if they took that risk. I'm talking about the top leadership are willing to take that risk and we will say the right thing. We will not say the politically uh, safe thing. But we will say what is the right thing and it doesn't matter if 150, 200, 250 was up in jail. Because that itself would be a strong statement, no? That, I mean, that, th th there is no belief in democracy anymore. That we want people not to speak. So how do we get this courage out there? Which courage is there among activists, which is there among people's movements, which is there among individuals, even so many sitting in this room, but somehow it's not there collectively in the opposition. It's there also in some states, you can't say it's not there. Look at the South, look at Bengal, it's there. But again, there are passionists, there are issues. So um, to answer, coming back here, to say I'm not sure it's going to be one person. It's, a, it's, a, it's an idea I'm grappling with because history, if you look at it, it's not been one person who defeats that big guy. It's not happened that way. After your arrest, you went along with police to look for chappals. When you have uh, chappals and sandals worth 1.25 crore, why do you go for chappals at Team Darwaja? My chappals broke when I was taken to the Ghikata court. My old chappals broke, so I needed chappals. Then I told them, I said, please, I need chappals. I don't have any money with me. You buy the chappals and I will ask my family to transfer the money. And it was a Saturday and no shops were open. So I said, listen, it can't be that in Ahmedabad you can't get a pair of chappals. I said, you take me to Delhi Darwaza. I know there are many chappal shops over there. So then they stopped the police van over there. And as it happened, the very elderly gent who gave me the chappals didn't charge for it because he recognized me. He said, I'm not taking money from you. Please take the chappals. So, uh, I, as for the amount that uh, somebody says I spend on chappas, I don't want to dignify that question with an answer. This is a slightly dark question and uh, I guess I'm not asking you to prophesize, but it's just something I was wondering. Uh, in cases where, you know, communalization or defenses that increase the way that's happening in India, and it's, it's very reminiscent of what's happening in other countries, whether it's Germany, Cambodia, Rwanda, wherever it happens, it's very similar, hate speech is there and then political arrest happen. But in most of these cases, and this is what I guess the street tells us, unless there are exceptions, is that it gets a lot worse. It reach it reaches a critical mass, it reaches a tipping point, and you know, there's some kind of an event before it starts to mellow down, before people come to their senses. And even then, in a lot of cases, again Germany is an exception, but if you look at a lot of other countries where this has happened, it never goes back to that normal again. Uh, what do you see happening in India? Because there are times when I feel we've reached a point of no return. For us today not to grapple with that dark question would be silly and stupid, we have to grapple with it. And again, like I said, I don't know the answer because uh, I sometimes I ask myself, has not the tipping point already come? You know, haven't, been, I, 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 haven't those bad moments already come? I've been, it's been pretty bad at many, many levels. But of course, potential, if you look at Rwanda and look at the countries you mentioned, they need much, much, much that were not either perpetrators or victims. I mean, I, I don't know if we are talking about that kind of scenario. We are talking about the scenario that was feared by the uh, India's largest religious minority, our Muslim uh, sisters and brothers, when the Citizenship Act was, when their very existence was, uh, in this country was. You also have a situation today where capital wants cheaper and cheaper labor. So are those quote uh, unquote detention camps, concentration camps going to be used by capital for that? I mean, there, there's so many questions that keep looming. Uh, I honestly don't know how much worse it can be because I know it has become pretty bad already. But I do know that uh, uh, one has felt particularly in the last seven, eight years that uh, the cost that the country is paying is very, very high. Uh, individual cost, human cost, uh, social cost. Uh, and uh, and uh, to be able to regain that ground, even if things were to improve, <laughs> say in five or ten years time, will take a lot of reconstructive, very creative and courageous work which which of the kind that <coughs> uh, I, I don't know who will be prepared to do it, you know, because I, again, women governments come back, where, whichever they are, they tend to forget that what's happening at a society level. So it's really not an easy question uh, to answer. The only hope I see is in the sheer size and diversity of this country. 
and uh, I think the the fact that we are that you know the if you if we were having this conversation say in Tamil Nadu or Kerala, it would be very different, very very different. So that that's the only hope I see that you know that it it is a very diverse country, but that can also be the undoing because it could also mean that we could be looking at. Uh, other dark solutions where people just say we don't want to be part of the big hole. I don't know. <coughs> so uh, it's, it's really an honesty question which I don't know if I have an answer. And I work for uh, a center for labor research and action that uh, works with migrant and unorganized labor <coughs> in the various uh, different uh, so-called solutions to whatever darkness exists. One is uh, the international pressures that can be brought upon. And uh, and because now the, the, the whole world is an, in a way a global village or whatever we want to call it, for good or for bad, how do, how can that um, be really garnered uh, or used and that to to bring pressure for uh, 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 pressure on the powers that be here to uh, to. To, to make them more answerable. Sometimes they are they may not be answerable to they are not answerable to the public here, but then they have to be answerable there. So do you see any um, possibilities in that uh, no, India is not uh, is, is not an isolated island and I think what's happening here is happening in many ways all over the world. I mean look at the recent Italy elections. I mean look at what's happening in Turkey uh, over the last seven, eight years. So I mean, when we talk about this pressure, let's also look at the Russia-Ukraine war and look at what that has thrown up. So, I think <coughs> to expect that there be some sort of a morally proper international pressure which works, because then <coughs> there's such a calibration there which is also doesn't work because, uh, you know, uh, we're, uh, the largest democracy, the second largest democracy, the other Western democracies, look at the leaders they have thrown up. The leaders that they have thrown up in the last uh, uh, you know, five years or ten years, they could be comparable with the kind of leaders we have thrown up. So, I think uh, yes, when it comes to you know maybe agencies like the United Nations or the EU, which are with all their uh, with all their limitations, they are they are, they have those uh, some some bodies there which can speak, I mean, whether it's for migrant workers or for women or for minorities, particularly in the question of you know of the most tricky issues. It's always good to have conversations and to have linkages and to have pressures. But I, my experience has shown that those are very important at critical moments and they can't be undermined. But uh, at the end of the day, the credibility of some of these countries and organizations also comes into question. So that also becomes something which is... Uh, uh, so I think what we need to do is build solidarities across countries with people doing similar work. And I want to particularly talk about South Asia here because it's been a passion of some of us, whether it's in Pakistan or India or Bangladesh or Sri Lanka. And I remember we formed the Pakistan India People's Forum for Peace and Democracy in 1994. You know, and uh, and I think Asma was there from there. I mean, old friends who, are, who who stake so much more because at that time Indians had no clue what it what is like to really live under a, a you know a military dictatorship, but Pakistanis had and they had fought. And I think it's important that we build up these intra-country linkages with people of country. And I think those those solidarities and pressures can achieve many, many things. Uh, and as much as the kind that you're suggesting. My name is Firmeet Ali. I want to know what you think about this phenomenon. What do you think about this phenomenon in India? Which is so big and big and big. कास्ट डिवाइड भी है तो दूसरे किसी कंट्री में वो रेसिज्म के नाम पे है तो क्या ये एक कोई ऐसी चीज जो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में हो रही है या एक वर्ल्ड वाइड बहुत सी चीजें हो रही हैं जिसमें लोगों का ध्यान भटकाते हुए डिल्यूट करते हुए धीरे-धीरे डेमोक्रेसी को इरोड किया जाने का एक कॉन्स्� ये दोनों चीज में सत्य है आप जो कह रहे हैं ना एक तो आई थिंक ये बाय ओन यूनिक हिस्टोरिकल रीजंस फॉर व्हाट हैपनिंग विद इन इंडिया मतलब वो हमारा खुद का है वो हम उसको डिनाइ नहीं कर सकते कि ये क्यों हो रहा है यहाँ पे और एक वर्ल्डवाइड 
ट्रेंड भी है जिसको भी हम नज़रअंदाज नहीं करते जिसकी वजह से वो चाहे आप न्यू लिबरल कैपिटल को की वजह से आप ठहरा दो या किस तरह का हमने विकास मतलब दुनिया ने सिर्फ इंडिया ने नहीं किस तरह का विकास किस तरह का मजदूरों के ऊपर अत्याचार हमने जो चुना है बी, मतलब बीस से चालीस साल से उसकी वजह से एक पूरे पॉपुलेशन में इस तरह के लीडर का सपोर्ट बनता है जो अदरवाइज इस तरह के लीडर को शायद सपोर्ट न करे मगर चूंकि इतनी इनसिक्योरिटी है उनकी आर्थिक और सामाजिक लेवल पे इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें दोनों चीज़ों में एक सच है क्योंकि और वो इसीलिए यहाँ के जो सत्ताधार पक्ष को फायदा करता है क्योंकि दे नॉट द ओनली वन वाला मतलब ठीक है हमारे लिए और हमारी जिस तरह की चीज़ें हो रहे बहुत क्रूर भी है एक तरह से बहुत ये भी है फ्रीडम इंडेक्स आप देख लो कुछ भी देख लो मगर आप दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर कर दोगे जैसे अगर आप टर्की के साथ कमे कई दल के साथ बात कर रही थी कि आज भी 2800 एकेडमिक्स राइटर्स वगैरह टर्की के जेल में बंद है आज भी एवर सिंस मतलब उनका पूरा टेक ओवर होकर उनकी डेमोक्रेसी कदम करने का काम एडोगान ने किया और मतलब क्योंकि खबरें हमारे पास कम होती है हमारे हम उलझे रहते हैं हमारे कामों में अलग अलग चीज़ों में तो ये बाइडर पूरा ये नहीं देख पा ईरान का ठीक है अभी चल रहा है क्योंकि औरतें औरतों के संगठन उठा रहे हैं मगर वो एक सिंगल इशू है मतलब पूरा ईरान का फोकस वो भी इम्पोर्टेंट इशू है मैं नहीं कह रही इम्पोर्टेंट नहीं है तो आई थिंक इज अ ट्रूथ इन बोथ थिंग्स कि हमारे एक हमारे एक हिस्टोरिकल रीजन की वजह से इंडियन डेमोक्रेसी को इतना बड़ा खतरा इस तरह के फोर्सेज से हो रहा है और साथ साथ देश दुनिया भर में सरकारों के ऊपर इस तरह की ताकतें ज़्यादा तेजी से पावर में आ रही हैं इसीलिए कभी कभी हमारे संघर्ष के लिए भी ज़्यादा कठिन हो जाता है मगर कुछ ना कुछ हम देखेंगे तो फिर साउथ अमेरिका से कभी कभी उम्मीद आ जाती है कुछ देशों से तो चार लाइन से शुरू करता हूँ कि हमें वो रोशनी नहीं चाहिए जो अंधेरों की हिफाजत करे हमें वो रोशनी नहीं चाहिए जो अंधेरों की हिफाजत करे हमें तो वो जुगनुओं की टिमटिमाटी रोशनी चाहिए जिसके उजाले में गरीब अपना पेट भर सके और ये अंधेरों की सुबह शाम ज्यादा वक्त तक टिक नहीं सकती और ये अंधेरों की सुबह शाम ज्यादा वक्त तक टिक नहीं सकती बस जुगनुओं को चाहिए कि अपनी रोशनी की फितरत छोड़ ना दे बस जुगनुओं को चाहिए कि अपनी टिम टिमाती रोशनी की फितरत छोड़ ना दे तो दुष्यंत कुमार का ये छोटा सा गीत आतिश और हो गई है पीर बरबंसी खल्ली चाहिए हो गई है पीर बरबंसी खल्ली चाहिए साथ में सब लोग थोड़ा जोश भरेंगे तो आगे जाएंगे हो गई है पीर बरबंसी खल्ली चाहिए
Let's go. 